ஒரு நல்ல பாடல் உங்களுக்கு என்ன பாடல் தெரியுமா பகைவனுக்கு அருள்வாய் இந்த பாடலை எழுதினவர் யாருன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரியும் அவரை அவர் தான் மகாகவி பாரதியார் உங்களுக்கும் பாப்பாவுக்கெல்லாம் பாடல் எழுதியிருக்காரு இல்லையா விடுதலை பாடல் எழுதியிருக்காரு படிச்சுருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த மகாகவி பாரதியார் தான் இந்த பாடலை எழுதியிருக்காரு இந்த பாடலில் அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருனா எல்லார்கிட்டையும் நாம் அன்போடு இருக்கணும் பகைவனுக்கு கூட நம்ம நம்முடைய அன்பை தான் கொடுக்கணும் அன்பை தான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நல்ல அழகான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு இதை படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு இன்னிலேருந்து நாமளும் எல்லார்கிட்டையும் அன்போடு இருப்போம் சரியா பகைவனுக்கருள்வாய் நன்னெஞ்சே பகைவனுக்கருள்வாய் புகை நடுவினில் தீ இருப்பதை பூமியிற் கண்டோமே நன்னெஞ்சே பூமியிற் கண்டோமே பகை நடுவினில் அன்புருவான நம் பரமன் வாழ்கின்றான் நன்னெஞ்சே பரமன் வாழ்கின்றான் சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடும் செய்தி அறியாயோ நன்னெஞ்சே குப்பையிலே மலர் கொஞ்சம் குறுக்கத்தி கொடி வளராதோ நன்னெஞ்சே உள்ள நிறைவில் ஓர் கள்ளம் புகுந்திடில் உள்ளம் நிறைவாமோ நன்னெஞ்சே தெள்ளிய தேனில் ஓர் சிறிய நஞ்சையும் சேர்த்த பின் தேனாமோ நன்னெஞ்சே வாழ்வை நினைத்த பின் தாழ்வை நினைப்பது வாழ்வுக்கு நேராமோ நன்னெஞ்சே தாழ்வு பிறர்க்கென்ன தானழிவான் என்ற சாத்திரம் கேளாயோ நன்னெஞ்சே இந்த பாடலோட தொடக்கத்திலேயே என்ன சொல்லியிருக்கிறார் கவிஞர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பகைவனுக்கும் அருளனோ பகைவனுக்கும் நம்ம அன்போட நடந்துக்கணும் பகைவனாக இருந்தால் கூட அன்பை மட்டுமே அவங்ககிட்ட வெளிப்படுத்தணுங்கிறத முதல் வரியிலேயே ரொம்ப அழகாக இதில் தெளிவாக கவிஞர் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பகை பகைவன் நம்ம சொல்கிறோம் தீயவன் சொல்கிறோம் அவனுக்குள்ளேயும் இறைவன் வாழ்கின்றார் அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தை ரெண்டாவதாக சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் சிப்பியிலே சிப்பி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க மேலே பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருக்காது ஆனால் அந்த சிப்பிக்குள்ளே தான் முத்து நம்ம எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ரொம்ப அழகான முத்து வந்து அந்த சிப்பிக்குள்ளே தான் விளையுது அப்போ அந்த சிப்பிக்குள்ளேயும் எப்படி முத்து இருக்கோ அதே மாதிரி எல்லாருடைய உள்ளத்துலேயும் அந்த இறைவன் இருக்கிறார் அன்பு இருக்கிறது அன்பை தான் அவர் இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா குப்பை அந்த குப்பையில் பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கத்திங்கிற ஒரு மலர் செடி வளர்ந்து அழகாக பூத்திருக்கும் இந்த குப்பை நடுவில் அந்த பூவை பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் குப்பைக்கு இடையில் கூட ஒரு அழகான பூக்கள் மலர்ந்துருக்கு அதுதான் இறைவனுடைய படைப்பு அப்போ நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா என்ன நிலையிலையும் நம்ம எல்லார்ட்டையும் ஒரு அன்போடு இருக்கணும் எப்படி அந்த குப்பையிலையும் அந்த பூ பூத்திருக்குதோ அதே மாதிரி எல்லாரிடத்திலும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் அன்பையே செலுத்த ஆரம்பித்தோம்னா எல்லாருமே அன்பு நிறைஞ்சவங்களாக மாறிடுவாங்கிறது தான் அழகாக இங்கே கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு தேன் இருக்குது அந்த தேனில் கொஞ்சமாக விஷத்தை கலந்துட்டோம்னா கூட அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் தேனுன்னு சொல்ல மாட்டோம் விஷம் நஞ்சுருந்தால் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்முடைய உள்ளத்தில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு கெட்ட எண்ணங்களை நம்ம கலந்துட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய உள்ளம் கெட்டு போயிடும் அப்போ நம்ம அதை எப்படி அந்த தேனுக்குள்ளே துளியோண்டு நஞ்சு கலந்து அது எப்படி விஷமாக போயிடுதோ அதுமாதிரி நம்மளும் நம்முடைய தன்மையை இழந்துடுவோம் அதனால் எந்த சந்தர்ப்பத்துலேயும் நம்ம நம்மக்கிட்ட தீய எண்ணங்களுக்கோ மற்ற நல்ல கெட்ட பழக்கங்களுக்கோ இடம் கொடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே நம்ம அந்த கவிஞர் சொல்கிற மாதிரி அன்போடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்த வரிகள் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் பிறருக்கு நாம் அவங்க மற்றவங்க கெட்டு போகணும் மற்றவங்க அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு நாம் நினச்சோம்னா முதல்ல அழியக்கூடியது யாருன்னா நம்மளாக தான் இருப்போம் அதை கடைசியில் அழுத்தமாக சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த பாடலில் அதனால் நம்ம பிறருக்கு நல்லதை மட்டுமே என்னணும் அவங்க அழியணும்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக முதல்ல அழிய போகிறது நாமளாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு மொத்தத்தில் இந்த பாடல் முழுக்கவே என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனாக்க எந்த நிலையிலும் நாம் நம்முடைய அன்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்தணும் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி வெளிப்படுத்திட்டோன்னு சொன்னாக்கா தொடர்ந்து நம்ம இப்போ நம்ம சுற்றி உள்ள எல்லாருமே நல்ல அன்புடையவர்களாக நல்ல குணங்கள் உடையவர்களாக இருக்கும்போது இந்த பூமியே நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி நம்ம இந்த பாட்டை படித்த பிறகாவது நம்முடைய குணங்களை மாற்றிக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் எல்லார்ட்டையும் அன்பை செலுத்துவோம் சரியா குழந்தைகளே இந்த பாடல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்தது இல்லை அந்த பொருள் நல்லா புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது சரி இப்போ நல்லா நம்ம படிச்சுட்டோம் இந்த பய பாடல்லேருந்து ஒரு சில பயிற்சிகளை செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறத நாமளே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம முதல் பார்க்க போகிறது பொருள் எழுதுக ஆ 
가로를 구르카티 텔리에 사티람 இப்போ அருள் அப்படினா அதுக்கு என்ன பொருள் ஆன இரக்கம் குருக்கத்தி அதுக்கு என்ன பொருள்னா மாதவி கொடி தெளிய அப்படினா தெளிந்த சாத்திரம் அப்படினா அறநூல்கள் 